Hi, welcome to my channel. I am Dr. A. Saranan. In the management accounting la, ratio analysis and chapter, la, model number 3 will be discussed. Already related to the video, we will upload the model number 1, la, part 1, part 2, and upload the model number 2, la, part 1, and apply the part 2, and apply the model number 3, la, part 1, and apply the part 2. Okay, la. And the video la path to the couple in the video parana, that would continuation and the video. Number in the video la ratio analysis la model number three but the discuss one of room. Solvency ratio or financial ratio part two. Already in the solvency ratio la short term solvency ratio, but the last video la discuss one year poem. And the model number three part one la path. Okay, la. If po are they solvency ratio la long term solvency with the discuss one of room part two la. That's why we have a model number 1, model number 2, model number 3, part 1 video. We have a link to the link. We have a link to the link. Next, we have a model number 3, part 2, solvency ratio. We have a discuss about long term solvency ratio. Last time, we have a short term solvency ratio. Suppose we find out short term solvency ratio and the solvency ratio will be able to do it. Now find out long term solvency ratio so we will be able to do it. Then we will be able to do it. Long term solvency ratio will be able to do it. First one debt to equity ratio. Second one fixed assets ratio. Third one proprietor ratio. Fourth one capital gaining ratio. Then long term solvency ratio so we will be able to do it. First step to equity ratio, second to fixed assets ratio, third to proprietor ratio, fourth to capital gearing ratio. Okay, you know, in the knowledge of long term solvency ratio. So, this is the formula of the formula. First, point number one, debt to equity ratio is the formula. Debt by equity. Okay, you know, in the formula I use formula, or external equities divided by internal equities. This is the formula I use formula, or outsider funds. Divided by shareholder funds in the formula we use formula. Okay, you know, both are same. Apo debt to equity ratio kind of formula is one thing. Okay, you know, if we do this, then we will see that we can take a look at the outsider fund. If we do this ratio, outsider fund divided by shareholder fund is one thing. Okay, you know, apo debt to equity ratio in the formula we will apply. That is the kind of information we can take a look at. Outside fund is also a debt. Outside fund is also a external equity. Outside fund is also an outside fund. Long term debt plus short term debt plus debenture plus creditor plus bills payable. This is all the outside fund. This is the long term debt. Long term debt is also a loan from IBRT. Loan from IFC, loan from IDBI, Defender, Mortgage, plus other long term loans. This is all the long term debt. Okay, you know? So, this long term debt is the one that I told you. If you add this information, it will be called Outsider Fund. Next, you can see Shareholder Funds. So, Shareholder Funds, what do you do with Shareholder Funds? Equity Share Capital plus Preferent Share Capital plus Reserve plus P&L Account. So, in the 5 items, we will talk about Shareholder Fund. So, Shareholder Fund is now available. Outside of Fund is now available. In the Shareholder Fund, if you have any information, there is another formula. Total Long Term Debt divided by Total Long Term Funds. So, if you have any information, you can use this formula to use the shareholder fund. Total long term debt divided by total long term funds. This is total long term debt already told you. What is the formula? This information is the total long term debt. Okay, you know? So, total long term fund is the formula. Long term debt plus shareholder fund plus accumulated surplus. This is the formula of total long term fund. Suppose if you have information in this form, you can use this form. That is the information you have to use. If you have long term debt, you can use long term debt. If you have total long term fund, you can use total long term fund. Then you can use the debt to equity ratio. You can use the outsider fund or the shareholder fund. You can use the debt to equity. You can use the external equity or the internal equity. You can use the debt to equity. Next step. 
second solvents ratio fixed assets ratio net fixed assets divided by long term funds appo net fixed assets already edala fixed assets nu solla solirpen adala add panitte divided by long term fund sentiment panna vara answer ku peru da vandu fixed assets ratio okayla long term fund inge kuduthirpen edala long term fund nu solittu indha information la add panna adhu peru da vandu long term fund next proprietor ratio next ratio proprietor ratio adukana formula shareholder fund divided by total tangible assets ஓகேங்களா இத இதெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் ஏர்க்கனே சொல்லிருப்பேன் அதே தான் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஷேர் பிரீமியம் ரிசர்வ் பி என்ற அக்கவுண்ட் சிஆர் மைனஸ் பி என்ற அக்கவுண்ட் டிஆர் ஓகேங்களா சிஆர்ஆர் இருந்த ஆட் பண்ணனும் பி என்ற அக்கவுண்ட் பி என்ற அக்கவுண்ட் டிஆர்ஆர் இருந்த லெஸ் பண்ணனும் அப்ப இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சேர்ந்து தான் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இத கண்டுபிடிச்சு ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் போடுறோம் டிவைடை டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ் இத டைரக்டா கொடுத்துக்க மாட்டாங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு எதெல்லாம் டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ்னா டோட்டல் அசெட்ஸ் மைனஸ் இன்டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் டோட்டல் அசெட்ஸ்ல இருந்து குட்வீல லெஸ் பண்ணா வர அசெட்ஸ் பேர் தான் வந்து டோட்டல் டேஞ்சிபிள் அசெட்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்வாங்க அப்ப ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லனா டோட்டல் அசெட்ஸ்ல இருந்து மைனஸ் குட்வீல் ஓகேங்களா டோட்டல் அசெட்ஸ்ல இருந்து குட்வீல லெஸ் பண்ணிட்டு வர வேல்யூ பேர் தான் வந்து டோட்டல் டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்வாங்க அப்போ அதே இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சு இங்க டிவைட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் டேஞ்சபிள் அசெட்ஸ் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் फोर्थ ரேஷியோ கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ இதுக்கான ஃபார்முலா டைரக்ட் ஃபார்முலா ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் அப்ப ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டில இருந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் மட்டும் டிவைட் பண்ணா வர ஆன்சர் பேர் தான் வந்து கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ அப்போ இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியணும் ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ் எதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் பியரிங் செக்யூரிட்டிஸ்ல வரணும்னா டிபெஞ்சர் பிளஸ் லோன் பிளஸ் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஓகேங்களா இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷன் சேர்ந்து தான் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரஸ்ட் டிவைடட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் டைரக்டா கொடுத்துருவாங்க நம்ம வந்து அதை அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் இல்லைன்னா ஆறு லோனு டிபெஞ்சர் ப்ரெஃபரன்ஸ் டிவைட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்ப லாங் டேர்ம் சால்வன்ஸ் ரேஷியோல நம்ம நாலு ரேஷியோ பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டெப்டி ஈக்விட்டி ரேஷியோ செகண்ட் ஒன் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் ரேஷியோ தேர்ட் ஒன் ப்ரொப்ரேட்டர் ரேஷியோ ஃபோர்த் ஒன் கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ ஓகேங்களா இதுல இருந்து கம்பல்சரி ஒரு டென் மார்க் வரும் ஃபைவ் மார்க் வரும் தனியா கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் வரும் இந்த நாலு ரேஷியோ ஒன்னா கேட்டாங்கன்னா டென் மார்க்ல வரும் ஓகேங்களா இப்ப கொஸ்டின் பாக்குறாங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இவன் ஃப்ளோ தமரி பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் பி என்ல அக்கௌண்ட் ஆஃப் அஜித் லிமிடெட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் ஃபிக்ஸ்ட் அசட் ரேஷியோ டெப்டி ஈக்விட்டி ரேஷியோ ப்ரொப்ரேட்டர் ரேஷியோ கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ நாலு ரேஷியோ கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லயாபிட்டிஸ் ருபீஸ் இஷ்யூடு கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஏஜ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ரிசர்வ் எயிட்டீன் லேக்ஸ் கிரெடிட் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் பி என்ற அக்கௌண்ட் சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிபெஞ்சர் சிக்ஸ் லேக் அசட்ஸ்ல லேண்ட் பில்டிங் தேர்ட்டி லேக்ஸ் லேண்ட் மிஷினரி சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் ஸ்டாக் டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டெட் ஆர் ஃபோர்டீன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேஷின் பேங்க் சிக்ஸ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டோட்டல் நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் பை லாங் டேர்ம் ஃபண்ட் ஓகேங்களா அப்போ ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் கொஸ்டின்ல எதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் பார்க்க போறோம் ரெண்டு ஐட்டம் தான் இருக்கு ஒன்னு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் லேண்ட் அண்ட் மிஷினரி இந்த ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்றோம் ஓகேங்களா அப்ப லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் தேர்ட்டி லேக்ஸ் லேண்ட் அண்ட் மிஷினரி சிக்ஸ்டீன் லேக் டோட்டல் பண்ணா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் இதுதான் ஃபிக்ஸ்ட் அசட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எதெல்லாம் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் நான் ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பேன் அது ப்ரொசீ அந்த ப்ரொசீ
போட்டாச்சு அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக்ல இருந்து செவன்டி லேக்ஸ் டிவைட் பண்ண எவ்வளவு வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஓகேங்களா இதுதான் ஃபிக்ஸ்டு அசட்ஸுக்கான ரேஷியோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நாலு ரேஷியோல ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இதுக்கான ஃபார்முலா லாங் டேர்ம் டெப்ட் டிவைட் பை ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டு ஓகேங்களா அப்போ லாங் டேர்ம் டெப்ட்னா எதெல்லாம் ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் இந்த சம்ல எது லாங் டேர்ம் டெப்ட்னா டிபென்ச்சர் மட்டும்தான் எவ்வளோ அமௌண்ட் சிக்ஸ் லேக் ஓகேங்களா அப்போ லாங் டேர்ம் டெப்ட் சிக்ஸ் லேக் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் இதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன் எதெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்னா ஷேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பி என்எல் அக்கௌண்ட் அப்ப இந்த கொஷின்ல ஷேர் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்வ் கொடுத்துருக்காங்க பி என்எல் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் மற்றதுலாம் நம்ம நில்லு போட வேண்டியது அப்ப பாருங்க ஷேர் கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ரிசர்வ் எயிட்டீன் லேக்ஸ் பிளஸ் பி என்எல் வந்து சிக்ஸ் லேக் இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரணும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்தா போதும் மற்றது ஒமிட் பண்ணா போதும் ஓகேங்களா அப்போ ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம் லாங் டேர்ம் டெப்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் லேக் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் லேக்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபோர் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபோர் ஈஸ் டு ஒன் இதுதான் டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோக்கான ஆன்சர் அவசியம் டோட்டல் டேஞ்சபிள் அசட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டோட்டல் அசட்ஸ் மைனஸ் குட்வில் இன்டேஞ்சபிள் கொடுத்துருக்கேன் இன்டேஞ்சபிள்னாலும் குட்வில்னாலும் ஒன்றுதான் ஓகேங்களா அப்போ டோட்டல் அசட்ஸ்ல இருந்து குட்வில லெஸ் பண்ணிட்டு வர அந்த வேல்யூக்கு தான் எது பேருனா டோட்டல் டேஞ்சபிள் அசட்ஸ் நடத்தும் அப்போ கொஷின்ல கவனிங்க டோட்டல் அசட்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ்ல இருந்து எதனா குட்வில் இருந்தா லெஸ் பண்ணணும் அப்ப அசட்ஸ்ல பாருங்க குட்வீலே இல்ல அப்ப நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் மைனஸ் குட்வீல் நில்லுன்னு போட்டா எவ்வளவு வரணும் அதே நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் தான் அப்ப டோட்டல் டென் டபுள் அசட்ஸ் எவ்வளவு நைன்டி சிக்ஸ் லேக் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் தான் இந்த நைன்டி நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லேக்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் டென் டபுள் அசட்ஸ் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் போட்டாச்சு டிவைட் பண்ண எவ்வளவு ஆன்சர் வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஈஸ்ட் ஒன் நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் யூரியில சொல்லியிருப்பேன் சால்வன்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஆன்சர் எப்படி காட்டணும்னா ஈஸ்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி காட்டணும் ஓகேங்களா அந்த ப்ரொசீஜர் தான் ஈஸ்ட் ஒன் போகும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ரேஷியோ கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ இதுக்கான ஃபார்முலா லோன் ஆர் டிபென்ஜர் ஆர் ஃப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் டிவைட் பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் அப்போ டேரக்டா அப்ளை பண்றோம் இந்த சம்ல லோன் எதுவுமே கொடுக்கல நில்லு டிபென்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் லேக் பிளஸ் ஃப்ரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இந்த சம்ல கொடுக்கல நில்லு பை ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் எது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்னா ஷேர் கேபிட்டலும் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் ஏன் பி என் எல் எடுக்கலன்னா பி என் எல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டா வந்துடும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் எதுனா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ் மட்டும் தான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் ஓகேங்களா ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் வந்தா அப்ப நீங்க ஷேர் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும் ரிசர்வ் எடுத்துக்கணும் பி என் எல் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் மட்டும் சொன்னதுனால நீங்க ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ் தான் எடுக்கணும் பி என் எல் எடுக்க கூடாது ஓகேங்களா அப்ப பாருங்க ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்னா ஷேர் கேபிட்டல் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் பிளஸ் ரிசர்வ் வந்து எயிட்டீன் லேக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம் பிப்டி எயிட் லேக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் லேக்ல இருந்து பிப்டி எயிட் லேக்ஸ் டிவைட் பண்ணா எவ்வளவு ஆன்சர் வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஈஸ்ட் ஒன் இதுதான் கேபிட்டல் கியரிங்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்ப இந்த வீடியோல நம்ம லாங்
சப்ஜெக்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ